뭔지? 虽然需要这么长的蓄力时间，他为何还要施展？这样做的理由只有两种可能：第一，就是这招的威力很大，大到即使是在正面被抵抗也能瞬间解决战局；至于第二种。是的宗门成长的这种时候还敢正面对抗第二魂技寄生至于第二种则是他故意延长蓄力时间让敌人以为那是一个破绽我必须赢下这场战斗这个唐三每次都只是小心的创生对手就这样一点一滴深入的毒才最不易察觉第五魂技蓝炎霸王枪这一招的威力的确很强如果是我可以正面对抗这一击吗是我说了不知我现在可否向七长老您发起挑战了哼无论使用任何魂技我都只出三成的实力我的消耗比你想象的要小而且我会使用魂骨请您再多用一成实力啊魂骨哼不需要如果您觉得我占了便宜那战斗地点由我来选如何好就在铁索桥上七长老如果这场比试您输了我希望您收回先前侮辱家父的话同时赞成我认祖归宗如何如果你输了就要被当作昊天宗的罪人永远的囚禁在这里齐长老这不是您能决定的哦那宗主您说该如何如果这场比试唐三赢了就请各位不要再阻挠如果他输了
何？就请他离开宗门，终生不得使用昊天锤。就这么简单？把他永远的囚禁在这里，那他的人生也就止步于此了。看着这样的天才凋零，难道是各位想看到的？不论怎样，他的身上始终流淌着我们昊天宗的血，这是任谁也无法改变的。就依宗主所言，如果唐三真的能胜老七，我还有三个额外的要求。当然。这三个要求是在他认祖归宗后提出的，是否答应也凭他自愿。众位长老虽然与大伯有理念上分歧，但这样看来，也都是为了昊天宗着想。好，那就如此。接下来，还有一件关于唐昊的事，我想请诸位长老见证一下。我不想听到这个人的任何消息。只有这个消息，诸位长老不得不听。当年唐昊脱离宗门，带走了宗门的两大魂骨。此次他命唐三前来认祖归宗，也让唐三将这两块魂骨带了回来。我想这也足以证明他心中的悔意了。从活人身上取下魂骨，毕竟是老宗主的儿子。看来他并没有忘记宗门。这两块魂骨都是宗门至宝，就由各位长老保存吧。等今后确定了下任宗主继承者，或是对宗门有杰出贡献者，再授予这两块魂骨。同样的山崖，同样是受唐行的长袍逼迫。没想到重活了一世，还是逃不过一样的宿命。但这一世，我会握住自己的命运。七长老，离开两山之间者为父，如何？嗯，白行老七，封号立长。封号斗罗，昊天宗不是一门双斗罗吗？我们兄弟闭关苦修二十载，自然都已接连突破。怎么，怕了？不，很荣幸挑战您，烈阳斗罗，唐三，五十九级控制系战魂王。哦，宗主早就知道他有外附魂骨，这是他的三块魂骨之一。三块。真是个小怪，十年之后一代天骄。小心了，杀神领域。面对封豪斗罗，任何人都不得不全力以赴。呃呃三魂技，昊日烈阳。现在能够明显的感受到昊天锤的力量在增强，此时绝不能应变。面对封号斗罗不见的攻击，我也没办法一直坚持，必须要打破眼前的僵局。呃
知道你在担心小三，我又何尝不是呢？可他身为我们的儿子，有些事情是不得不去面对的。疏忽到我，还会被铁索桥挡下。好巧妙的手法，魂技与暗器双方的结合。嗯，身体变重了，难道是重力控制？第六魂技，魂飞神。这下七长老施展在昊天锤上的任何魂技。将会有双倍的攻击力。第五魂技，重力控制。不好！第二魂技，回魂控制。经验的差距，唐三根本抵不住。这样的对手，可要好好较量一下。鬼影迷踪好小子，让老七连目标也无法锁定。这样，再强大的攻击都是徒劳啊！被我的昊天锤压制成那样，居然能巧妙闪过，还没有一丝疲态。七经八脉打通后，身体的恢复速度变得更快。嗯老七的魂力调动理应已超四成，是起了好伤心吗？毕竟唐三已带给昊天宗太多惊喜。第七魂技是质的跨越，意味着小三需要面对两个七魂之神。七长老不仅有魂技的优势，魂力的优势更是大，所出的四成力是源源不断的，根本不怕消耗。而我些魂力，这样既显示了实力，也达成了二长老平手的意思。嗯。
起神光。啊！不好！一起魂击！气魂真身！出于意外下的本能防卫，七长老一时使出了全部魂力。结束了，妖鬼！第五魂技，蓝银霸王枪。放心好了，好弟，你真是调教出了一个小怪物啊！小三，你没事吧？气魂真身被蓝银霸王枪削弱。而且大多数冲击都被拔出魂骨承受了，身体只有点震伤。<笑>七叔这亏吃的有点大，二叔，待会儿拦着他点儿，可别让他冲动了。<笑><笑><笑><笑><笑><笑><笑><笑>那小子呢？不会被我轰碎了吧？啊、这小子怎么上来的？<笑>宗主，你救他。他自己上来的。不可能，在我的气魂真身全力轰击下，他不死也要脱层皮。接受现实吧，我们都看着呢。如果我猜的不错，他还有个能够飞行的技能，在和你的对抗中并没有用处。可是，住口！你在和他比试的过程中，违背了之前的约定。这场比试。已经输了，怎么回事？我的魂技被强行切断了，是因为蓝银霸王枪碎裂时产生的领域场。不妙，我得尽快摆脱僵直状态。嗯、愿赌服输，我既然输了。答应他的事就要做到，大家都散了吧，各自修炼去。是是。是。嗯，月华，你可以去准备认祖归宗的仪式了。多谢各位长老成全。不是我们成全，是他自己成全了自己。我还从未见过如此出色的年轻人，只是希望他今后不要走上歪路，不要像他父亲那样。众位长老，昊天宗封闭多年，是不是也到了该解禁的时候了？嗯
。宗主，你的意思是？二十年了，昊天锤也到了该再现魂师界的时候。众位长老不是多次向我提出解禁之事吗？我看，现在时机已经成熟。我不同意。现在看来，我们应该继续隐忍一段时间，因为小三，嗯，昊天宗需要一位能够带领宗门开拓进取的领路人。我们老了，你也渐渐老了，但这孩子却不同，如此天才，我们绝不能因为宗门的提前崛起而忽略了他。他需要历练和培养，宗门隐藏与暗处，才能更有效的培养他。二叔，您对当初昊帝的事不介意了？不，还记得我之前说的三个条件吗？这孩子如果能够完成这三件事，就证明他有作为你继承人的资格。嗯。刚才我说你那什么的话，我收回，愿赌服输，也同意你认祖归宗。啊，看什么看？愿赌服输，你听不懂啊？嗯，我们说话算数，那我是不是也可以祭拜爷爷了？不可以，因为你父亲的错，你还没有祭拜老祖宗的资格。但你之前说过，你父亲做错的事，你会替他偿还，报效宗门，没错吧？是的。那我要怎么做才能祭拜爷爷？你要为宗门做三件事，只要做好这三件事。不但你能认祖归宗，我们也可以让你父亲重回宗门，和你一起祭拜老祖宗。什么？脱离宗门是父亲心中永远的痛。如果……我答应。完成这三件事的期限是十年。第一。魂力突破八十级，我能做到。第二，我要你带回一颗武魂殿封号斗罗的人头。第三，在第八魂环时，获得一个十万年魂环。第六魂技，武魂分身。嗯。诸位长老，可还记得当初的约定？小三，难道你？今日前来，便是请诸位长老兑现承诺。第一，魂力突破八十级；第二，我要你带回一颗武魂殿封号斗罗的人头；第三，在第八魂环时，获得一个十万年魂环。只要做好这三件事。不但你能认祖归宗，我们也可以让你父亲重回宗门。啊！啊！四四十万年魂环！啊！这这怎么可能？才多大年纪就能达到封号斗罗级别？到底是怎么做到的？历经磨难。我既然承诺的是三件，自然是要说到做到。啊！这是
。既如此，我等也绝不食言。几日起，恢复唐昊昊天宗弟子的身份，但也仅此而已。二长老，这是什么意思？意思就是，哪怕唐昊重回昊天宗，我们的恩怨也不会就此了断。欠我儿子的命，我一样要讨回来。七长老，我父母之事确实连累了宗门，但您觉得，如果没有此事？武魂殿就不会对昊天宗出手了吗？纵然武魂殿觊觎我昊天宗天下第一宗的位置，但若非唐昊击杀了千寻疾，武魂殿又岂会轻易向宗门动武？那么我想问诸位长老，如果当年宗门选择与蓝电霸王龙家族以及七宝琉璃宗联手，如今上三宗会落得一王一残一退隐的结果吗？昊天宗在鼎盛之时抛弃附属宗门，选择退避，就真的没有错吗？对呀，放肆！唐三，你不过是一个三代弟子，哪怕如今有了点实力，也不该不敬宗门。我没有不尊重宗门的意思，我只是想替父亲为当年之事辩解一番。辩解？你有这个资格吗？七长老，我敬您是长辈，所以一再退让。若您再如此咄咄逼人，就别怪我不客气了。我倒要看看。如何对我不客气？第六魂技，武魂分身。嗯，七长老且慢，公主放心，我有分寸。小子，如果你在不动用武魂的基础上接下我一招，啊，那么我与你父亲之间的恩怨就此了结。也好，这么多年了，有些事总要做个了断。好，我答应了。小子，这一锤你接好了。蓝云袭我，请之命。武芒挥威，且战。无论如何，唐三定要为父母讨个公道。不敬长老唐之人，等同宗门叛逆；大长老同时出手将其诛杀。小三，既然如此，那么唐三再次挑战五位长老，此生无怨。啊！随、啊、我一步穿云峰。疯了吧！竟敢以一人之力挑战五大长老！他怎么敢？这一战我赢了，希望各位长老和族人能够听我为父母当初之事辩解一番。哦，文师姐，你想以实力为尊，此战若你能赢，我会收回先前所言；可若是你输了，就必须为今日之举受到应有的惩罚。有名封号堕落。诸位长老，小三年轻气盛，但念在他是昊天宗百年难遇的天才，还请你。公主。唐三否定的是你父亲生前最后一道命令，你应该明白，此战关乎宗门荣辱。眼前这五个封号堕落，实力绝对比那天地地都带领的六个封号堕落还要强。相信我，哥，你一定要小心啊！能否为父亲证明，消除族人隔阂，引领宗门齐心，皆系于此战，我绝不能输。此一战绝不能让诸位长老抢占先机，必须限制住他们。各位长老小心了，蓝云袭我，请之命。唐三，今天我们就一起做一下你的锐气，勇猛威威，且战。
有强大的压力。没想到五位长老竟会直接选择合力和失去了先机。阵法只是容器，压轴的是五位长老多年一起熔炼出的一套与阵法相结合的合击之术。以一次合击，锤撼天地。不堪一击！他手里和背后的东西都是什么？那就是海神三叉戟，黄金十三景的仪式，无定风波。哎唐三的攻击了，好强烈的危机感，根本无法动弹。看来小三已经控制住五位长老。嗯，无定风波，限制时间八秒。他为何没有一开始就用这一招？无定风波对于实力越强的对手，成功率就越低。各位了，保险起见，先用出蓝云虎金魔之射。这样一来，纯英雄状态中的长老们便难以抵挡无定风波。破解天青迟钝神爪并不难，只需要使用至少第八魂阶的能量形态攻击就能破除。可之前他们还在被限制之中，根本没机会释放魂阶。小三赢了，虽然有点取巧，但能反败为胜已是不容易。要是正面与五位长老相抗衡，就算有海神三叉戟，更估计也难以抵挡。都是我的爷爷辈，如果没有曾祖命令，我又岂敢冒犯？这昊天令乃是曾祖赐予。不知大伯他老人家有什么教导？曾祖赐予我这昊天令，其一让我为父亲证明
，他认为我父亲没有辱没昊天宗的威名。其二，也是最重要的，曾祖让我传达一句话：昊天宗是睥睨天下的昊天宗。这。因此，曾祖认为，祖父当初的决定，虽然暂时保全了昊天宗的根本，但也令宗门失去了最宝贵的东西。什么？当年父亲也很痛苦。他的决定虽然保守了一些，但以退为进，未必就是错误的。只要有机会，宗门定会重出魂师境。我明白。祖父承担起守护全族的责任，却没有担负起守护整个斗罗大陆的责任。二者本该是昊天宗作为天下第一宗门最重要的职责。哎，该发生的都已经发生了。唐三，他不在什么地方？如果他老人家能够回来主持大局，昊天宗就不会垮。曾祖不会再回归宗门。那祖父将这昊天令交给你，可是要让你接任首席长老之职。首席长老有权干涉宗门大事，实非我力所能及。更何况，我有唐门的职责在身。既然大伯放心的将昊天令交给你，说明他已经认可了你的实力和心性，你也无需再推脱。二长老，您这是做什么？晚辈受不起。将昊天令。不见首席长老，这是昊天宗开宗以来的铁则。宗门弟子听令，随我拜见昊天令，见过首席长老。见过首席长老了。拜见昊天令，见过首席长老。小三，昊天宗的规矩可不能随意破坏，除非首席长老下令，让我们起来。各位长老，请起。这么年轻有为的首席长老带领我们，昊天宗一定能再创辉煌。承蒙宗主和长老们抬爱，昊天宗不是一个人的昊天宗，而是天下人的昊天宗。我们不只要再创辉煌，也要守护好整片斗罗大陆，才不算辱没天下第一宗门之名。
试试我蛇种女皇美杜莎的魂骨技能。哼，老夫便陪你玩玩。是我又怎么样？